。狼犬究竟有多可怕？你听说过混血狼犬吗？狼犬也就是我们俗称的大狼狗，在全世界，狼狗的种类繁多，品种不一。我们比较熟知的，比如杰克狼犬、德牧或者狼青这种相对比较常见、出名的狗。但其实除了这些，实际上还有很多种比以上那些更加凶猛、更接近于狼的犬种。在所有的狼犬种类中，绝大多数的狼犬都只是外形像狼，但实际上并不是真正意义上的狼犬。更加纯正一点的狼犬通常都被称为混血狼犬。混血狼犬是真正携带野狼血统的犬种。这种犬虽然也被人类驯服当做家犬，但它们与普通的家犬或者普通的狼犬却大不相同。这种混血狼在完全成熟后，它们大多会具备与野狼一样的外形特征和生活习性，性情非常凶猛。今天这期视频，黑兔给各位领导找出了世界上最凶猛的九种狼狗，带各位领导一起认识一下这些顶级狼犬。大家好，我是黑兔，喜欢这类视频的领导，劳烦您帮忙点个赞支持一下，记得长按点赞三秒，给黑兔个霸气鼓励，谢谢。好，第九个狼青犬。狼青犬相信各位领导都比较熟悉，它是一种非常凶猛的中大型猛犬。在这里解释一下，狼青犬与狼青色的犬是不一样的。狼青犬就是狼青犬，而狼青色的犬不一定是狼青犬。比如昆明犬也有狼青色，也有人称昆明犬为狼青，但实际上两者是不一样的。狼青犬这种狗是一个野性尚存的猛犬，它们的体型高大，性情凶狠，脾气暴躁，攻击性极强。这种狗通常都分布在我们国家的北方地区，主要都饲养在一些农村、工厂等一些比较空旷的地方。之所以在城市里少见，主要就是因为这种狗太过凶猛，并且外表威猛且吓人，稍有刺激就有可能对陌生人发起攻击，战斗欲非常强。早些年，在我们国家北方的一些农村地区，经常会有人被这种大狼狗咬伤的事件发生。有时候，即便是主人在，狼青犬也会出现咬人的情况。这种狗的服从性并不是很好，如果从小训练不当，长大后很有可能会变成一个恶犬。再有就是这种狗的食量很大，具体有多大，相信养过狼青犬的领导肯定见识过。再有就是狼青犬的来源，至今仍没有一个确切的定论。由于我们国家的狼青犬来源相对复杂，主要是几个品种长期混杂产生的，所以追溯起来很难。总之，这种狗拥有典型的狼犬特征，非常凶猛。第八个，马里诺阿犬。马里诺阿犬也叫比利时牧羊犬，它其实就是我们熟知的马犬。这种犬原产于比利时，是比利时牧羊犬的四个类型之一。马犬最明显的特征就是它们的面部，纯种的马犬面部通常都是黑色的，包括耳朵通常也是黑色的。这种狗的肩高可达66厘米，体长可达68厘米，标准体重约在50斤左右。虽然看上去它们的体型并没有太突出，但千万不要忽略了马犬身上的皮毛很短，它们并不像其他的一些大型犬那样拥有厚长的毛发，因为长毛会给人一种体型很大的错觉，所以马犬实际上是一个标准的中大型犬。这种狗胆大凶猛，攻击性极强，尤其是它们的跳跃能力，马犬可以轻松越过三米高的围墙。如果训练得当，它们甚至可以爬树。这种技能是绝大多数的犬类都不具备的。正是出于马犬出色的跳跃能力以及极强的服从性，在世界上很多地方，这种狗都被当作军警犬使用。它们的服从性和可训练性都很强。可惜的是，这么优秀的犬种却不是一般人能养的。主要原因就是马犬的危险程度，因为一旦看管不严，就极有可能发生咬人的事件，非常凶猛。第七个，莱州红犬，这种狗是我们国家的原生犬种，最初是用大丹犬、德牧、罗维纳与山东细犬和一些原生犬种改良而来的。莱州红犬是一种大型犬，它的肩高可达79厘米，体重最重可达100斤以上，非常威猛。莱州红的性情与它的外表一样凶猛且刚烈，它们对主人极为忠诚，但是对陌生人可能就不会那么友好了。莱州红的身上肌肉非常发达，一眼看上去全是腱子肉。它们的爆发力非常强，并且具有极佳的耐力，无论是奔跑还是打斗都能够持久不衰，战斗力非常强悍。其次，这种狗的忠诚度极高，千万不可以当着它们的面挑衅它们的主人或者挑衅它，因为莱州红一旦被激怒，会变得非常可怕。要知道，任何一种被激怒的狗都很可怕，更何况是莱州红这种大型健壮的大狼狗。莱州红被激怒后会变得极具攻击性，而且在发起攻击的时候喜欢下死口，一旦被它咬住，轻易不会。松口，面对这样一只猛犬，即便是一个成年大壮汉，也不一定能轻易挣脱他们的攻击，非常可怕。除了凶猛，其实他们也是一种非常优秀的家庭伴侣犬。不过前提是要对它做好社会化训练，训练得当的话，莱州红也会成为一只非常忠诚的护卫犬。好，第六个，昆明犬。昆明犬也叫昆明狼犬，它是我们国家1964年培育而成的一种工作能力非常优秀的工作犬。成年的昆明犬肩高可达70厘米，体重可达80斤，在我们国家，它一直充当着军警界的工作犬。
。要知道，在全世界，通常能够在军警界服役的犬种都是相对比较高端优秀的。因为想要胜任这种工作，是需要具备非常全面的技能的，无论是从凶猛程度、耐力、适应力、灵活力、抗病能力以及服从能力，甚至是繁殖能力，都需要达到最佳的状态。昆明犬能够担任这种工作，自然也完全具备以上的那些条件。再有就是，昆明犬虽然非常优秀，但是并不适合当做家犬饲养，因为它们属于一种野性尚存的猛犬。需要专业的训犬人训练，训练得当，它确实是一个非常优秀的私人护卫犬，对主人绝对忠诚。但这仅限于对它的主人，对待陌生人，昆明犬会非常警惕。但也正是出于它们这种警惕的性格，才使得它们更加适合巡逻、追踪、鉴别、救援等这些工作，非常优秀。第五个，德国牧羊犬。德国牧羊犬也叫德国狼犬，也就是我们俗称的德牧。这种狗原产于德国，是一种中大型工作犬。德牧的肩高可达65厘米，体重最重可达80斤。这种狗在全世界所有的犬类中，可以算得上是明星级别的犬种。德国牧羊犬以其威猛的外形以及极强的工作能力，在军犬、警犬、导盲犬、牧羊犬以及家庭护卫犬界都享有很高的名誉。更突出的还有它们的智力。德牧的智力非常高，它们在世界犬种智商排行中位列第三名。这种狗无论从气质、凶猛程度、智力，几乎都达到了顶尖的状态，在全世界广受人们的喜爱。除了作为工作犬，德牧也走进了世界各地的很多家庭当中，当做护卫犬。人们之所以会选择德牧，相信绝大多数人都是出于他们的威猛的外表与忠诚的性格，再加上他们非常聪明。如果在家里养这样一只大狼狗，会给人们带来足够的安全感。再有就是它的凶猛程度，虽然德牧各方面的评价都非常高，但这也避免不了它是一个凶猛的大狼狗的事实。要知道，一只成年的德牧咬合力超过了两百斤，它们与大多数犬类一样，多数只忠诚于自己的主人以及家人。如果换作是陌生人，德牧其实也是非常危险的。据统计，从1971年到2018年间，在美国所有的纯种犬中，德牧的咬伤是最多的。在澳大利亚的某些地区，德牧也被列为第三大最有可能攻击人的犬种。所以，无论德牧的智商有多高，它们毕竟是一种中大型猛犬，野性尚存。所以，看到这种大狼狗，最好还是要与其保持安全的距离，以免被咬伤，非常危险。好，第四个，英纽特犬。英纽特犬也叫北方英纽特犬，主要都分布在北美地区。这种犬拥有极地狼的血统，外形与狼也非常相似。它们的体型巨大且非常耐寒，在零下几十度的环境下也能挤在一起安然入睡。英纽特犬是北极地区英纽特人最亲密的朋友。这种狗在当地帮英纽特人解决了很多棘手的难题。毫不夸张地说，如果没有这种英纽特犬，英纽特人可能也无法在那种极端寒冷的环境下生存下去。因为很早之前，英纽特人主要靠打猎为生。由于受极地环境的影响，人类根本无法使用交通工具。如果只靠两条腿，是很难穿越寒冷的冰原地区去打猎的。但是如果有英纽特犬在，就大不相同了。这种狗可以帮英纽特人拉雪橇、驮东西。西部的英纽特人甚至还用它们拖船充当纤夫，为当地人解决了出行问题。在捕猎的时候，这种单身犬也能对猎物起到一定的震慑作用。在当地，这种狗已经不能说是人们饲养的宠物了，确切点说，应该是必不可缺的朋友。后来，随着雪地车的普及，人们便陆陆续续的不再使用它们拉雪橇。渐渐的，纯种英纽特犬的数量便开始下降。现在，可能只有居住在更北方的极地英纽特人那里才有纯种的英纽特犬。第三个，萨尔路斯狼犬，这是一种大型的狼犬，它的外表与狼十分相似。确切点说，萨尔路斯狼犬应该是混血狼犬。它们与普通的狼犬不一样，区别就在于混血狼是真正由野狼与家犬杂交的后代，而狼犬绝大多数都仅仅是外表与狼相似的犬。萨尔鲁斯狼犬是1935年由一位荷兰的动物学家将雄性的德国牧羊犬与来自西伯利亚的雌性欧亚灰狼交配所诞下的一种混血狼。这种狼犬的体型、外形甚至是性情与狼都十分接近。成年的萨尔鲁斯狼犬肩高可达75厘米，体重可达90斤，特别是它们的头部与野狼十分相似。它保留了像狼一样的一些基本状态，比如强烈的群体生活本能，容易受到惊吓，不愿意被打扰，喜欢漫游，以及行走起来步态轻盈，这些都是狼拥有的基本特征。当然，它们的性情也很难控制。塞尔鲁斯狼犬拥有自己的意愿，一般不能够很好的服从人类的命令。在群体生活中，需要有一个强壮的领头狼犬，它们有反社会行为，想要完全驯服它们，主人需要建立自己的领袖地位，绝大多数人是根本没有能力完全驯服这种狼犬的，相当危险。第二个，捷克狼犬。捷克狼犬相信各位领导都比较熟悉，它与萨尔诺斯狼犬一样，是一种混血狼犬，身上有狼的血统。捷克狼犬全名为捷克斯洛伐克狼犬，它们起始于1955年，最初是由捷克洛斯伐克的特种部队对其进行开发的，当时是用德国牧羊犬与卡尔巴钱狼进行结合，诞下了新品种。捷克狼犬的肩高可达75厘米，体重可达70斤。它们的身体形状、外观、运动时的样子以及毛色和毛的纹理都与狼的外观完全相同，外观与野狼的相似度高达 70% 以上。
。杰克狼犬最受人瞩目的地方就在于，它们拥有狼的外表，却保留了犬的性格。杰克狼犬的性格温顺、活泼、好动，对主人绝对忠诚。它们的性情与大多数的犬类一样，但是身体机能却要远胜于绝大多数的犬类。除了外形，杰克狼犬还继承了狼的适应能力与耐力，以及天气变化的应变能力，这些都是狼才具备的技能。然而，杰克狼犬也完全具备。养一只杰克狼犬，就像是养了一头被驯化的狼。再有就是，千万不要忽略掉了，无论杰克狼犬的性情有多温顺，它也是一种混血狼犬，野性尚存，稍有不慎也会伤人。如果是陌生人，一定要与它们保持安全的距离，以免被咬。对了。还有一个事儿，就是国内现在有很多自称杰克狼犬的假冒犬，这些犬实际上是用混血狼犬冒充的，性格极其不稳定，稍有不慎就会伤人。所以，请各位领导一定要擦亮眼睛，以免遭到混血狼的袭击。好，第一个蓝湾牧羊犬，这是一种非常稀少的犬种。蓝湾牧羊犬原产于美国佛罗里达州的棕榈湾，这种犬最初是由蓝色的德国牧羊犬与狼犬杂交所诞下的稀有品种。这里解释一下。德牧其实不只有黄褐色的，除了常见的颜色，德牧含有纯黑色、纯白色、貂皮色，含有宝蓝色。蓝湾牧羊犬就是由非常罕见的蓝色德国牧羊犬与同样罕见的蓝色狼犬的混合体，它们保留了独特的狼外观，看上去非常霸气。不同的是，蓝湾牧羊犬虽然也带有狼的血统，但它们并没有遗传狼的性情。蓝湾牧羊犬的性情较为温和，攻击性并不强，并且它们甚至比德牧还要温和，对待陌生人也能够很快适应。对待其他动物，比如猫或者其他品种的犬，蓝湾牧羊犬也比较平静，通常并不会乱发脾气。霸气的外表加上温柔的性格，很难让人不喜爱。遗憾的是，蓝湾牧羊犬的数量极少。自2011年3月第一次诞生以来，蓝湾牧羊犬一直是一个正在开发中的品种。由于只有少量的工作人员在监督和发展这个新品种，所以每年的幼犬生产数量极少，因此使得蓝湾牧羊犬在全世界非常稀有。好了，这期视频就到这里了。觉得还不错的领导，记得帮黑土点个赞，谢谢。宁遇豺狼，不遇山魈这句话你听说过吗？你见过世界上长相最恐怖的猴子吗？你知道猴子的战斗力究竟有多强悍吗？猴子在我们人类的印象里都是调皮的、讨厌的，很少人会关注它们的危险程度。普遍都认为他们对我们构不成什么威胁，但其实这个世界上还有很多种不同种类的猴子，它们长相凶残，攻击性极强，其中有一些物种非常稀缺，多数人这一辈子可能都不能够亲眼看到它们的真实样貌。今天黑兔找出了世界上看上去最可怕的十种猴子，带各位领导一起认识一下地球上最大、最凶残的猴子。大家好，我是黑兔，喜欢这类视频的领导，劳烦您帮忙点个赞支持一下。记得长按点赞三秒，给黑土个霸气鼓励，谢谢。位列第十位的就是狮尾狒，这是一种仅生活在埃塞俄比亚高原中部峡谷的一种大型猴子。狮尾狒的体长可达70厘米以上，体重可达40斤。它们生活在海拔1 8 0 0到4 4 0 0米的高度，晚上睡觉的时候都会爬到高达上百米的悬崖边上，利用悬崖睡觉。这种猴子的尾巴末端有一撮毛，看上去酷似狮子的尾巴，于是人们就给它起名狮尾狒。这种猴子为昼行性，群居性很强。通常一个猴群是由一头成年公猴跟好几头母猴组成，一小群大概在二十只左右。在猴群中，雄性狮尾狒经常会将整个上唇翻起，盖住鼻子，露出凶猛的犬齿，用来镇压猴群中的雌性猴子。雄性猴子通常都是连追带赶的，轰着母猴子赶路。在猴群中，最强的雄性狮尾狒就是猴王，而其他的猴子可能就是他的奴隶。如果一只外来的雄性想要加入猴群，那就必须要与猴群中的公猴决斗。如果战胜公猴，就可以占有它所拥有的母猴子。这种猴子在埃塞俄比亚的西米恩国家公园被当地的农民视为害虫，因为这种猴子经常会糟蹋农作物，让农民损失惨重。好，排名第九，草原狒狒。草原狒狒的另一个名字叫做黄狒狒。这种狒狒最明显的特征就是一身棕黄色的皮毛跟一个紫黑色的脸颊。草原狒狒的头体长度可达 1.2 米，尾巴长度可达60厘米，体重在50斤左右。这种狒狒的体型较大，在灵长类动物中仅次于猩猩属。它们通常都栖息在热带雨林、稀疏草原和高原山地。草原狒狒的地位等级非常严厉，在猴群中，每一只猴子的地位都是由它的能力、魅力、大小、强弱、性别、年龄等多种因素决定的。各项综合指数高的猴子就会拥有更多更好的资源分配。而那些比较次的猴子就只能在猴群中俯首听命。在草原狒狒的群体中，最强的一头可以成为猴群的首领，首领可以对整个猴群发号施令，优先取食，拥有随意占领其他母猴子的权利，并且猴群成员在与首领碰面时要对其表现出顺从的样子，表示对首领的尊敬。如果没有照做，就会遭到严厉的惩罚。对比上面咱们提到的狮尾狒，很明显草原狒狒要更高端一些。
对了，还有就是草原狒狒的性情粗野，经常会打群架，时不时的会遭到其他猴群的攻击。面对来犯者，猴群中的首领往往一马当先，带领成员冲在最前端，先向对面投掷石块，然后冲上去，利用尖锐的犬齿近身撕咬，特别凶猛。好，排名第八，尼泊尔灰夜猴。这种猴子分布在喜马拉雅山脉，也叫喜马拉雅灰夜猴。它们体型纤细，体长可达60厘米，体重20斤以上，体型不大，但是尾巴格外的长，通常都在一米以上。尼泊尔灰夜猴最突出的就是它的跳跃能力，它的四肢很长，纵深逾越，可达8米以上，并且它还能从12米高的树上轻松地跳到地面，轻功非常的好。别看它们脸黑，这家伙属于一种非常注重形象的猴子。它们每天都需要花上五个小时的时间来相互梳理毛发，以达到最佳的状态。尼泊尔灰叶猴与多数猴子一样，公猴也拥有自己的栖息群。不过与其他猴群不同的是，尼泊尔灰叶猴有时候也会出现清一色的公猴组成的猴群，也就是光棍群，有的则是两性组成的猴群。如果单身的公猴想要进入两性猴群是非常困难的，因为两性猴群中的公猴会驱赶外来的公猴。对了，还有一个现象就是，清一色的雄性猴群通常都比较和睦，争斗很少。但是两性猴群里的首领经常会调换，欺凌孱弱，作威作福，比较混乱。好，排名第七，藏猕猴。藏猕猴是最大的猕猴物种，也是亚洲发现的最大的猴子之一。它们的体长可达71厘米，最大体重记录为60斤。藏猕猴，也就是猕猴的西藏亚种，它们分布于我们国家的云南西北部和西藏东南部。在巴基斯坦、阿富汗也有发现。与藏猕猴非常接近的还有一种叫藏球猴，这两个物种都属于猕猴属，但是两者是不一样的。藏球猴就是我们国家峨眉山与黄山上的猴子，这种猴子不惧怕人类，但是通常比较调皮。而藏猕猴只分布在西藏跟云南西北部。区分两者最简单的就是看尾巴，尾巴长的就是藏猕猴，尾巴短的就是藏球猴。峨眉山的猴子尾巴通常都不会超过十厘米，其实很容易分辨，你就记住峨眉山的猴子尾巴短，西藏的猴子尾巴长就行了。两者栖息环境不同，当然性情也大不一样。藏猕猴的情绪变化多端，喜怒哀乐很明显，在他们心情不好的时候，就会拿起石头砸人。如果在野外遇到一群情绪暴躁的藏猕猴，后果是非常严重的。好，排名第六，长鼻猴，它是亚洲本土最大的猴种之一。长鼻猴的体长可达76厘米，体值最大体重为60斤。它是东南亚婆罗洲岛的特有物种，主要栖息在红树林和岛上的沿海地区。长鼻猴最明显的特征就是它那个大鼻子。雄性长鼻猴的鼻子随着年龄的增长会变得越来越大，最终长度可以长到7到8厘米。它可以利用大鼻子发出更大的声音，通常都是用来向猴群传达危险信号。长鼻猴的肚子很大，它拥有四个胃，确切点说应该是有四个胃囊。它的胃可以对食物进行反刍，也就相当于可以储存食物。它们可以将吃进胃里的食物储存成半消化状态。经过一段时间，如果饿了，还可以将胃里没有消化的食物反刍回到嘴里，再次咀嚼，也就是重新嚼一嚼再咽下去。听上去可能有些恶心，但是这种功能并不是谁想拥有就拥有的。正是因为长鼻猴拥有这样一种特殊的胃部构造，才使得它们可以吃很多不同种类的食物，像一些含有大量纤维素的植物叶子，甚至是有毒的食物，长鼻猴都可以利用特殊的胃部，将这些难消化甚至有毒的植物分解掉。最明显的优势就是不怕挨饿，其他动物可以吃的，长鼻猴也可以吃；长鼻猴可以吃的，其他动物不一定能吃。因此，在食物上，长鼻猴基本上不怎么发愁。好，排名第五，阿拉伯狒狒。这种猴子是狒狒体型中最小的一种，体长75厘米，体重40斤左右。它们分布于非洲的索马里北部，是当地最出名的一种灵长类动物。阿拉伯狒狒的形态特征很明显，头部较大，眉骨高高凸起，两眼漆黑深陷，吻部较长，明明是猴子，脸部却很像犬类，所以在当地它还有一个外号叫狗头猴。总之。好，排名第四，东非狒狒，它可能是非洲分布最广的猴子，在撒哈拉沙漠周边的南部非洲国家几乎都有分布。东非狒狒的性情非常粗野，雄性经常会为了争夺雌性狒狒而大打出手。一群狒狒个个都像是凶猛顽强的士兵，首领一旦发号施令，成员们就像是疯了一样的吼叫着冲向来犯者。先是来一波远程石块攻击，然后蜂拥而上，利用犬齿去撕咬，非常凶猛。这种狒狒属于杂食性动物，它们的食性很广，主要还是以植物为主。有时它们也会猎杀野兔、羚羊，甚至是鸟类。在干旱的非洲地区，东非狒狒可以称得上是沙漠地区的求生专家。在一些干旱的沙漠区域，即便食物短缺，也丝毫影响不到东非狒狒。它们几乎会吃掉任何可以吃的食物，因此它们可以在各种极端的环境中寻找有营养的食物。
，可以使自己生存下去。在沙漠，他们会翻找昆虫、蠕虫、蜘蛛和蝎子等等一些小型无脊椎动物。在草原或者森林里，他们也可以吃树叶、草、树皮，甚至树根。食性很广，他们基本上很少会饿肚子。好，排名第三，臀尾狒狒。它是狒狒类中最大的一种，体长可达一米以上，体重最高60斤以上。这种狒狒主要也是生活在非洲南部，它们拥有32颗牙齿，雄性的犬齿较大，具有攻击性。在非洲，经常会有一群臀尾狒狒闯入人类的活动范围，掀翻垃圾桶，闯入汽车和房屋，给人类造成严重破坏和威胁。有时候甚至会直接闯入人类的家里抢夺食物。这种猴群对人类来说非常危险，在当地，人们经常通过射杀、毒害、电击，甚至殴打、碾压来驱赶臀尾狒狒。即便是这样，人们也无法将这种狒狒彻底铲除，因为在野外，臀尾狒狒是不属于受威胁的动物物种。除了狮子、豹子和大型猛禽能够猎杀它们，几乎没有什么动物可以威胁到猴群。而狮子、豹子也并不是以猴子为主食，只是偶尔会捕杀。臀尾狒狒在野外几乎是肆无忌惮、无恶不作，人类在野外遇到它们是非常危险的，特别是人类的小孩。千万不要忽略了臀尾狒狒的犬齿，它们的犬齿长达 3.8 厘米，有时候甚至可以伤害到豹子这种猛兽。更何况我们人类，永远要记住一点：它们会吃任何可以吃的食物。好，排名第二，鬼狒。鬼狒也叫黑面山魈，它们是非洲最为濒危的动物之一。由于非常稀缺，人们对它的了解还不太完善。鬼狒的体长70多厘米，雄性体重最大将近100斤。雄性与雌性的体型相差很大，雄性的体型是雌性的两倍。鬼狒最明显的特征就是它们的黑脸上有一个粉红色的下唇和白色的下巴，臀部是粉红色、淡紫色和蓝色组成的。这种颜色的动物其实很少见。与其他猴子不同的是，鬼狒属于一夫一妻制，最高寿命记录为46岁，寿命相对较长。它们仅分布在尼日利亚和科麦隆的热带雨林中，同样也是杂食性动物，结群生活。猴群大概是由2 0到五十只组成。领头的鬼狒往往都是力大勇猛、牙齿较长且尖锐的。这种猴子对各种敌害均具有威胁性，它们的攻击性、战斗力究竟如何，目前还未得到确切的数据。好，排名第一，山魈，它是世界上体型最大的猴科灵长类动物，雄性平均体长7 5五到九十厘米，平均体重为4 0到七十斤，最大可达120斤。这种猴子头大而长，脸部色彩鲜艳，脸上的特殊图案特别吓人，因此在古代它一直被当作神话传说里的独角鬼怪。其实山魈就是一种罕见的猴子，它们大多数都分布在刚果、尼日利亚和科麦隆，经常栖息在比较稠密的热带、多岩石地带。山魈同样也是群居动物，不过它们的族群通常都比较强大，每个群落平均有600多只一起活动，最多的种群甚至超过了 1,300 多只山魈在一起活动。它们非常聪明，拥有严厉的等级制度。成年山魈的性格非常暴躁、凶猛、好斗，经常会与中型猛兽搏斗。体型较小的一些豹子是不敢轻易招惹成年山魈的，特别是山魈群的首领。领头的山魈勇猛好战，牙齿跟爪子都是非常尖锐且锋利的，而且臂力也非常惊人，是普通成年人类的三倍左右。一旦发起疯来，对各种敌害均具有威胁性，当然也包括我们人类。好了，这期视频就到这里了。觉得还不错的领导，记得帮黑兔点个赞，谢谢。你知道世界上速度最快的动物是什么吗？你见过一秒钟就可以移动上百米的动物吗？在很多人的印象中，说起速度最快的动物，大多数人第一时间想起的都会是猎豹。的确，猎豹的速度非常快。但是今天黑图要说的是世界上最快的十种动物。解释一下，由于速度最快的大多数都是鸟类，因此今天黑图要说的是所有不同类型动物中的最佳者，也就是包含天上飞的、地上跑的和水里游的这些物种的移动速度远超我们的认知。今天黑土就带各位领导一起认识一下这些极速野兽。大家好，我是黑土，喜欢这类视频的领导，劳烦您帮忙点个赞支持一下，记得长按点赞三秒，给黑土个霸气鼓励，谢谢。好，第一个我们要说的就是位列第十位的欧洲野兔，它是世界上跑得最快的兔子，它们生性谨慎，奔跑速度极快。这是一种原产于欧洲的大型野兔，它是世界上所有野兔中体型最大的野兔之一。欧洲野兔的体长可达75厘米，体重可达10斤以上。这种野兔主要栖息在温带地区，一般情况下都活动在草原或者田园牧草地，通常都隐藏在一些草丛或者杂草丛生的地方。作为一种兔科动物，在自然界，它们经常会面临一些掠食者的捕杀，主要就是犬科动物、猫科动物和一些大型猛禽。通常情况下，猛禽对欧洲野兔的威胁较大，特别是金雕。金雕经常会捕杀欧洲野兔，而且成功率很高。最主要的原因就是金雕的速度要远高于欧洲野兔，像一些犬科或猫科动物就不会那么轻易的猎杀欧洲野兔。最主要的原因就是追不上。
。欧洲野兔的两条粗壮的后腿长度可达1 4到十六厘米。这为他们的奔跑速度提供了一个很大的优势。在面临掠食者的时候，他们最快可以以每小时72公里的速度快速奔跑，耐力惊人，并且他们还拥有极好的视觉、嗅觉和听觉。通常情况下，一有危险靠近他们，他们很快就可以察觉到，从而快速奔跑来躲避攻击。除了一些大型猛禽可以在这种速度下猎杀他们，大多数的陆生动物是不能轻易将其猎杀的。好，排名第九，蓝角马。他们是非洲大陆跑得最快的动物之一，奔跑时的最高时速可达每小时80公里。它们是一种大型的食草动物，体长可达两米以上，体重最高可达500斤。蓝角马的外形似牛，身体远看上去却又与山羊和羚羊有点相似，所以也被称为牛羚。它们主要分布于非洲大陆，在非洲，它们是狮子、猎豹、非洲野狗、猎狗和鳄鱼的主要食物。每年一到旱季，蓝角马为了寻找新鲜的草料，就会开始大规模的迁徙。角马群最多的时候可以高达一万多头一起活动，非常壮观。在迁徙过程中，它们经常会遭到狮子或豹子的袭击，所以它们必须用极快的速度来躲避这些大型掠食者的攻击。身为一种生活在到处充满危机的非洲大陆的食草动物，蓝角马的身体可以不强壮，但是奔跑速度一定要够快，不然就会成为狮子口中的食物。动物界的生存法则其实非常残忍。好，排名第八，叉角羚，它是西半球最快的陆地哺乳动物。它的奔跑速度高达每小时89公里，是所有陆地动物中奔跑速度仅次于猎豹的第二快陆地动物。最优秀的还是它的跳跃能力，一跃最高可达6米。叉角羚主要分布于北美洲的草原和荒漠地带，在这里，叉角羚的威胁主要就是美洲狮、狼与山猫。不过，这些掠食者想要成功猎杀叉角羚，难度也是相当的大，主要就是叉角羚的奔跑速度，在它们的栖息范围内，大多数的动物几乎都跑不过叉角羚。它们有着较大的气管、心脏和肺，使其在高速奔跑的时候能够吸入大量的空气，可以保持更高的速度和耐力。在北美地区，如果要论耐力，几乎任何动物都不是叉角羚的对手。作为一种食草动物，在凶猛程度上不占优势，必然会在别的地方有一定的优势，不然它们根本无法在残酷的自然法则中繁衍下去。叉角羚就是为速度而生，面对其他掠食者威胁的时候，叉角羚几乎没有任何攻击力，唯一的生存办法就是拼命的奔跑。好，排名第七，剑鱼。这是一种大型的掠食性鱼类，最明显的特征就是它那长长的尖嘴。剑鱼的体长将近5米，最大体重可达 1,000 斤以上。它们的活动范围很广，大多数都分布在大西洋、太平洋和印度洋的热带和温带地区，一般情况下都栖息在海平面以下550米到 2,000 多米之间的深度。剑鱼主要依靠在水中极快的速度来捕捉猎物，它无疑是海洋里速度最快的鱼之一。在剑鱼的活动深度内，除了人类，它们几乎没有天敌。当剑鱼向前游泳时，强壮有力的尾巴能为它的身体产生巨大的推力。嘴巴前面的长毛，同时也为整个身体起着劈水的作用。整个身体的构造就像是为速度量身定制的一样，恰到好处。它们在海洋中高速游泳时，最高时速可能高达每小时130公里。由于是海洋动物，深入研究的难度相对较大。剑鱼的精确速度数据还无法确定，但是可以肯定的是，这种鱼的速度确实非常快。它们在高速游动的时候，甚至可以用它那长达将近一米的尖嘴，将很厚的木质船体刺穿。它们在攻击大型猎物的时候，通常也是利用它特有的长剑将其刺伤，特别凶猛。好，排名第六，旗鱼。好，排名第五，猎豹。毋庸置疑，猎豹是所有陆生动物里速度最快的，它们是名副其实的闪电杀手。多数人都知道猎豹的奔跑速度快，但是很多人不知道猎豹的提速更快。它能够在短短三秒内就达到每小时110公里以上的速度。注意，是110公里以上，仅仅需要三秒钟。这些还不是最厉害的。我们都知道，当我们在高速奔跑的时候，视线就会变得模糊，而且转向能力也会下降，无法在奔跑时用眼睛锁定某一物体。但是这些问题对于猎豹来说几乎就不是问题，这主要是得益于猎豹独特的内耳构造。猎豹即便是在高速奔跑时，依然能够保持大脑平衡，视力丝毫不受影响。再加上猎豹为速度而生的独特体型，小脑袋和细长的腿，这些都有助于猎豹在高速奔跑的时候最大限度减少风阻。猎豹的整个身体构造与多数猫科动物都大不相同，比如它们的心脏和肺部都明显偏大，含有着较大的鼻腔，这些都是为了猎豹在奔跑时可以吸入更多的氧气，从而防止它们在极快的速度前进时喘不过气来。它们好像天生就是为速度而生，可惜的是，它的耐力不佳。当它们的奔跑速度超过每小时115公里以上的时候，它的呼吸系统和循环系统就会超负荷运转。如果不立刻停下恢复体力，很容易会出现虚脱的情况。所以，当猎豹在捕食猎物的时候，必须要快、准、狠。
短时间内解决战斗。如果两到五分钟之内追不上猎物，猎豹多数都会选择放弃，因为即便咬牙追上了，也会因为自己的体力不支无法立即进食，必须需要时间恢复体力。而在恢复体力的过程中，很有可能被狮子或者其他掠食者抢夺手中的猎物。好，排名第四，军舰鸟。这是一种体型较大的海鸟，它们的体长可达一米以上，翅展可达 2.2 米以上。军舰鸟最明显的特征就是它们喉咙部位有一个红色的气囊一样的东西，简称喉囊。每当到了交配季节，雄性军舰鸟就会将自己的喉囊充气鼓起，以此来吸引雌性。好，排名第三，白喉真尾雨燕。这是一种大型雨燕，身体看上去非常健壮，它们的身体长度约为20厘米，大多数都分布于东南亚和澳大利亚，在我们国家的东北和河北地区，有时候也可能出现。据估计，这种雨燕的飞行速度可达170公里每小时。精准的数据依然无法确定，由于测量飞行中动物的速度相当困难，科学家们只能通过高速摄像机进行大概的估计测量。好，排名第二，金雕。金雕想必各位领导都不陌生，它是一种性情非常凶猛的猛禽，战斗力非常强悍。它们是北半球最凶猛的猛禽之一。金雕的体长可达一米以上，翼展长达 2.3 米。它们的栖息环境非常广泛，从高原、山地、丛林、荒漠都有可能出现它们的身影。金雕主要就是以其敏捷的飞行能力和强悍的捕猎能力闻名。它们以中大型的鸟类和兽类为食，在自然界，像一些大型的猎物，比如狍子、鹿、山羊，甚至是狼，都有可能成为金雕的猎物。金雕的捕猎手段非常凶猛，它们在高空盘旋的时候，可以俯视地面寻找猎物。一旦锁定目标，金雕就会收拢翅膀，以最快每小时高达300多公里的速度。冲向猎物，并在最后一刻伸展翅膀减速。同时，金雕会用它那锋利的爪子牢牢地抓紧猎物的头部，利用极大的握力将锋利的爪子刺进猎物的头骨或者眼睛，使猎物当场丧命。如果猎物体型较大，金雕会用它那尖锐的喙将猎物肢解，然后再慢慢地吃掉猎物，非常凶猛。好，排名第一，游隼，它是世界上飞行速度最快的一种大型猎鹰。在其高速俯冲时，最高时速可达320公里每小时，最高测量速度为389公里每小时。它是动物界速度最快的成员。游隼的体长50多厘米，翼展一米多。虽然它的体型不算太大，但是它的性情非常凶猛。即使比自己体型大很多的金雕，游隼也敢对其发起攻击。不过，多数情况都是为了保卫自己的巢穴和领地。一般情况下，游隼不会主动去招惹金雕。游隼平时的飞行速度通常都在每小时50到100千米之间。只有在捕猎的时候才会爆发出极快的速度。在优森每次结束俯冲时，身体所承受的压力可达20倍重力，这是目前已知大型动物中的最大值。要知道，即便是战斗机飞行员在进行俯冲时所承受的最大重力，也不会超过自身重力的9倍。如果同优森一样承受高达25倍的重力，足以使我们失去意识和知觉。优森在高速飞行的时候，如果被沙子击中眼睛，会像子弹一样致命。因此，游隼的眼睛上有一层特殊的保护膜，可以保护游隼的眼睛不受伤害。另外，在它的鼻子外还有一个小锥体，在高速飞行时可以引导强大的气流远离鼻孔，使气流可以更顺畅地进入鼻腔。游隼的整个身体构造都为它的速度起着重要的作用。好了，这期视频就到这里了。觉得还不错的领导，记得把黑图点个赞，谢谢。